更新っていうんですかね今まで何度も行ったところなんでそんなにまあ自分にとって目新しい何かがあるわけではないんですけど新しい機材だったんで今まで行ったところでどう映るのかっていうまあそういう確認ですね。鉄道っていうのは本当にあの背景の自由度が高いんですね。飛行機だったらまあ空が基本じゃないですか。あの船は海、川、そう水辺が基本になってくるし、いまだにこう取りたくて取りたくてしょうがなくなるようなそんな面白さがあるんですけどね。飽きることがないですね。まあ鉄道ってだいたい時間通りに来る乗り物なんですよね。とはいえ若干の遅延もありますしね。そういった時にあの遠くからこうやってくるのが見えて。取るんだったら問題ないんですけど必ずしもそういうシーンばっかりじゃないんですよで、そういった時に、えー、ずっと待ち続けるとって結構もう集中力長く続かないんで途切れてしまうんですねでもそのプロキャプチャーモードっていうのがあると常に半押しにしといて来た時に全押しすればいいわけなんで、えー、前14コマが取れてるんでそういった意味ではまあ逃さないですよねハイレゾショットっていうのはもうすごいですねこれはやっぱプリントしてすごく生きてくるもんだと思うんですよ。紙に焼いた時っていうのは迫力が全然違いますよね。ものすごく緻密であるっていうだけではなく、あの質感ですね。手で触った時の感触、油でこれちょっと触ったら油つきそうだなとか、あとペイントのこの艶とか温度感とかね、えー、被写体までの空気感とかそういったものがやっぱり伝わってきやすいですよね。フィルムからデジタルになるって言った時にものすごく大きな変革というか。もう入れ替わる時期だったような気がしたんですけど、僕それよりも液晶の像を見ながら撮影するっていう方が大きなあの出来事だったんですね。ここに来てタイムラグがなくなったとか、あと連写性能が上がったとか、そういったことを含めると、まあ、これはもう僕なんかの場合は一眼レフを使う理由っていうのがもうなくなってきちゃったんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、ミラーレスで動体を撮るってちょっとまあ以前では考えられなかったんじゃないかなと思うんですよね。あのレスポンスもいろんな意味でまあ一眼レフの方が向いてるんじゃないかなと思っていたんですけど、まあ、使ってみると本当にそういったネガティブなところっていうのがえしっかりこうなんですかね進化していてその結果一眼レフを凌駕しちゃうえ性能になったんじゃないかなって僕は思ってますね。